இங்க வந்து ஹெல்ப் கேக்கணும் ஒரு பேர் அப்படியே பயமா இருக்கா ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா படத்துல ஏதோ பண்றாங்க சரக்கு பாட்டி நடக்குது தெரியுதா எனக்கு <laughs> 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 ஆ நம்ம கூட முறை இருந்தாரில்ல அவர் கூட அவரே தான் நம்மளை போய் ட்ராப் பண்ண போகிறாரு அவரும் இருக்கும் சம் போகிறாரு ஸோ இந்த மனுஷனை மீட் பண்ணது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக போச்சு எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போயிட்டார் சம் ஃப்ரெண்ட்லியான மனுஷன் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பழக்க மயிச்சு அவர் கூட நல்லாவே என்ன அவர் இங்கிலீஷ் பேச மாட்டேன் நான் ரஷ்யன் பேச மாட்டேன் கூட சீக்கிரம் ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி லாங்குவேஜ் கற்றுப்போன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறப்ப வண்டி அங்கே நிற்கிது சார்கி பெல் அடிக்கிறாரு சர்ச்சுக்கு அவர் இங்கே என்ன சொல்ல ஃபாதர் மாதிரி ப்ரீச் பண்ணுவார் நினைக்க சர்க்கையை மீட் பண்ணிட்டு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு சர்க்கை எப்படி போட்ட மனுஷன் தெரியுமா நான் அவரை என்ன சொல்ல இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து இப்போ அவர் வீட்டில் சாப்பிட உக்காந்தோம்லாம் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ மீட் பண்ணி அப்புறம் ரெண்டு மூணு வாட்டி இங்கெங்கே கிராஸ் பண்ணுவோம் லைட்டாக பார்த்து பேசினேன் அப்புறம் இப்போ தான் மீட் பண்ணுறேன் அந்த மனுஷன்ட்ட நீங்கள் ரொம்பலாம் பேசுகிறாலும் ஃபஸ்ட் டைம்லேயும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஃபீல் பண்ண வைப்பார் சம ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லா இப்போ கூட கிளம்போது ஹக் பண்ணிட்டு கிளம்புறோமா மண்டையெல்லாம் தடவை கொடுத்தாரு அதுதான் ச தம்பியை தடவை கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி கிளம்புறோம் நம்ம இந்த ஆல்கோன் ஐலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது மக்கள் அங்கங்கே ஒரு குரூப் குரூப்பாக வாழ்கிறாங்க ஒரு கம்யூனிட்டி மாதிரி இங்கே ஒரு குட்டி கிராமம் மாதிரி இருக்கா அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஒரு குட்டி கிராமம் மாதிரி இருக்குது மலைகளும் <laughs> சரி இதாக பார்க்குது நம்மளை இதுக்கு மேலே நான் கிட்டே போக மாட்டேன் இன்னி ரிஸ்க்கு செம்மையாக இருக்குது உடம்புலாம் முடியச்சிட்டு பயங்கர மஸ்குலராக நான் ஆட்டுக்கு தனியாக வந்துட்டேன் அவர் போயிட்டார் திரும்பி இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குப்பா மவுண்டைன்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சூப்பராக இருக்குது மாதிரி என்ன சொல்ல பயங்கரமாக இருக்குது போகிற வழியெல்லாம் மலை மலையாக தான் இருக்குது இங்கே லேக்கோ லேண்டோ கனெக்ட் ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு ஸோ பேசிக்காக போர்ட்டு சம்மரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷிப்பெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து காரை தூக்கி போட்டு கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த ஐலாண்டை பட் இப்போ நம்ம ஐஸ்லேயே கிராஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த ரூட்டில் போக முடியுமா இல்லை பின்னாடி சுற்றி போகணுமான்னு தெரில இங்கே தான் இப்போ வந்து வண்டி நிப்பாட்டியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஃபேனு போட்டிருக்கு கடை திறந்துருக்கான்னு தெரில பட் போட்டு சம்மரில் பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கும் பட் இப்போ வின்டரில் ஒரு பையனை காணும் எல்லாம் ஐஸ்லேயே போயிடுவானுங்க ஸோ இதான்ப்பா லேண்டும் லேக்கும் கனெக்ட் ஆகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா உரஞ்சு கிடக்கு ஆ ஓகே ஷிப்பெல்லாம் உக்காந்துன்னு இருக்குது நவர முடியாது ஐஸில் ஸோ ஃபுல்லாக உரஞ்சு கிடக்கு அங்கே வேறு எதுவும் போர்டு வச்சுருக்கானுங்க இந்த ரூட்டில் ஆக்சுவலி வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு பையன் கிடை கிடையாது கஃபே கிஃபே எல்லாம் மூடி கிடக்குது நாங்கள் மட்டும் நாங்கள் மட்டும் தான் நிற்கிறோம் இந்த ரூட்டையே யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல திரும்பி போயிட்டு இருக்கோம்ப்பா ஏன்னா லேக்குக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிற இடம் பின்னாடி எங்கேயோ இருக்கா சர்க்கியை கால் பண்ணி கேட்டோம் மக்களே நம்ம இந்த இடத்துல திரும்பி இருக்கணும் போல் முன்னாடியே நாங்கள் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டு ஹார்ப் இருக்குது ஸோ அதனால தான் போய் திரும்பி வந்தோம் பட் ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு எப்படியோ என்ன சொல்ல ஹார்பரை பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிது கரெக்டான நேரத்துக்கு தான் இப்போ வந்திருக்கோம் வண்டியெலாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அது வரைக்கும் சந்தோஷம் நல்ல வேலை ரோட்டை கண்டுபிடிச்சோம் லேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஆளுங்க போனால் தான் இங்கே தெரியுது நம்ம கரெக்டாக தான் போகிறோமா இல்லையான்னு அவ்வளோதான் லேண்டும் ஐஸும் கனெக்ட் ஆகுது சம்மரில் நேரம் இது பீச்சாக இருந்திருக்கோம் இப்போ ரோடு அது அவனுக்கு பயங்கரமாக ஆடுதுடா 
ஓட்டினுக்காரு <laughs> அனைமா கிரிப்புக்காக இப்படி ஓட்டுறாரு நினைக்கேன் ஏன்னா இல்லைனா வலுக்குது வண்டி பயங்கரமா கொய்யாலே எனக்கு நம்ம தப்பான ரூட்டில் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஐஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆனால் என்ன கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்குது வண்டி தேயுதுப்பா இந்த 
வண்டி செம்மையா இருக்குப்பா அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலேஷனில் காலை வைக்கல அது வாட்டுக்கு லாக் வச்சாங்க ஸோ வேண்டிய அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு விட்டானா போதும் இந்த வண்டி அது வாட்டுக்கு ஓடினு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்ல வேற நம்ம ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் பண்ணால் போதும் அது வாட்டுக்கு போவோம் மக்களே இங்கே ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே வந்தோம் கிராமம்னு சொல்லலாம் இல்லை சின்னோண்டு ஊருன்னு சொல்லலாம் ஸோ சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்றதுக்காக வந்தோம் சூப்பராக இருக்கா பறவையெல்லாம் வச்சு செம்மையாக இருக்குப்பா இந்த ஊர் மக்களே ஒரு சார் நம்மளை சொத்த விட்டார் என்னாச்சுன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம லேக் பைக்கால் இருக்கும்போது சாப்பிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபேமிலிலாம் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட பேசியிருந்தாங்களே அதில் கூட ஒரு குட்டி பாப்பாக்கு நம்ம காசு கொடுத்தோமே ஸோ அப்போ வந்து ஒருத்தர் மீட் பண்ணோம் அவர் பேர் வந்து ஷாஷா நினைங்க ஸோ அந்த மனுஷன் வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் இவரை என்ன எனக்கு எதுவும் புரியாது அவர் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் வச்சு சொல்லிட்டுருந்தார் நான் இன்றைக்கி அப்படி பேசினாங்கன்னே எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி வரும்போது இன்றைக்கி அவர் வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் நம்மளை வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறையா வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ வரும்போதெல்லாம் அவருக்குன்னே பிளான் மாற்றணும் சரி ஃபஸ்ட்டு இவர் மீட் பண்ணிட்டு போயிடலாமா இல்லை போகிறல்ல அவர் மீட் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் கால் பண்ணி கேட்டார் வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி லொக்கேஷன் இல்லாமல் சுட்டிருக்காரு சரின்ட்டு இப்போ ஆக்சுவலி செம்ம டைம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது நான் இன்னும் அந் நான் போக வேண்டிய ஊருக்கே போய் சேரல நடுவில் இவரை மீட் பண்ணலான்னு இவர் சொன்னனால இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தோம் கால் பண்ணி கேட்ட ஆளை காணும் நான் இங்கேயே ஏதோ மா அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லியிருக்காரு போல் கொஞ்சம் என்ன சொல்ல காய் விட்ருக்காரு நினைங்க சரி இவர் டென்ஷன் ஆகிட்டார் இவர் என்ன சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வாங்கிட்ட சொன்னார் ஆளுங்களை பாரு நம்மளை வர சொல்கிறாங்க நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறானுங்க இப்படி ஏமாற்றிட்டு இருக்கானுங்க ஸோ அவரும் காண்டாகிட்டாரு இதுக்கு நான் ஒழுங்காக வேலையை பார்த்துட்டு போயிருப்பேன்ன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு போல் ஸோ அது ஒரு நாள் கொஞ்சம் டிலே இன்னும் சாப்பிட்ல நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிடவும் முடியாது இந்த ஆளை தேடி கொஞ்சம் சுற்றி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஒழுங்காக கடையில் சாப்பிட்டு போய் இருந்திருக்கலாம் அவர் வர சொல்கிறனால அவர் போய் மீட் பண்ணிட்டு இப்படி போகலான்ற மாதிரி ஒரு யோசிச்சு இருந்திருக்காரு சரின்ட்டு நானும் ஓகே என்ன பட் இப்போ டைம் இல்லை ஸோ டைரெக்டாக ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம் இவர் தான்ப்பா ஷாஷா ஹலோ ஸோ மனுஷனை கடைசியில் மீட் பண்ணிட்டோம் அவர் இங்கேயே மாட்டிக்கிட்டு போல அதனால் ரோட்டில் நின்று கை காமிச்சு கூப்பிட்டாரு டைம் இல்லை எல்லாம் கிளம்புறோம் டக்கு டக்குன்னு நல்ல மனுஷன் தான் போல் பாபாய் அவரால் மீட் பண்ண முடியல ரோட்டில் வந்து கை போட்டிருக்காரு போல் அதனால் எங்களை பார்த்துட்டு சும்மா டக்குன்னு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசிவிட்டு அப்படி கிளம்புறோம் ஏன்னா டைம் இல்லை ஸோ கொஞ்சம் அவருக்கு என்ன பிரச்சனையா லேட் ஆகிடுச்சு அவருக்கும் மக்களே போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பனி போய் ஆரம்பிக்குது தெரியுதா குடிக்கிட்டியா ஒரு பறக்குது எல்லாம் பனி தான் கொஞ்சம் முன்னாடி பனி பெய்ஞ்சிருந்தால் ஜாலியாக இருந்திருக்கோம் இப்போ நான் கிளம்பும் போது பெய்யறதுனால லைட்டாக காண்டாக இருக்கேன் மக்களே இருக்குத்துக்குள்ளோ அண்ட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா பனி பெஞ்சு கண்ணாடி எல்லாம் ஒட்டின்னு இருக்கு இது என்ன கொஞ்சம் வினோதமான பனியாக இருக்கு பெய்து கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி ஆயிடுது கண்ணாடியில் ஒட்டி அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் உறஞ்சு போயிடுது சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உறஞ்சு போய் கிடைக்குதா கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாம் மாறிடுச்சு காலெல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம ஊர் விட்டு ஊர் வந்திருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஊர் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இங்கே பனி பெஞ்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே புக மூட்டமாக ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் வண்டி ஓட்டின்னு இருக்காங்கலாம் வெற்றிகரமாக நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து சேர்ந்துட்டோம் ஸோ ட்ரெயினை பிடிச்சிருவோம் தான் நினைக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ அதிக கம்மியாக இல்லை மைனஸ் டூ அது தான் அங்கே தெரியுதா மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ஸில் தான் பனி ஜென்ரலாக பெய்யும் மக்களே வந்து சேர்ந்துட்டோம் வெற்றிகரமாக டைம் என்ன ஒரு ஐம்பது நிமிஷம் கிட்டே இருக்குது ட்ரெயினுக்கு அது கூட சாப்பிட்றான்னு பார்க்குறோம் இங்கே உள்ளே பனி வருது பனி செம்மையாக பெய்யுது ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி பெய்யுது இதுக்கு முன்னாடி நான் பனி பார்த்தேன்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பெஞ்சிச்சு இதனால் மூஞ்சிலேயே அது விழுது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஹெவியாக விழுது அப்படி கடைக்கடைன்னு கொட்டுது யாரோ பக்கெட்டில் இருந்து தண்ணியை தூத்துறமா கொட்டினுங்குது இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து உஸ்பெக் கடை ஸோ சாயெல்லாம் இருக்குது உஸ்பெக் சாய் மாதிரி இருக்கான டேஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லை நான் இருக்கேன் உஸ்பெக் ஸ்டாண்டில் சாப்பிட்ருக்கேன் பட் கண்டினியூஸ்லாம் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க பனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் நல்லா இருந்தேன் ஏன்னா எவ்வளோ பண்ணி நான் பார்த்தது இல்லை இல்லை ஜாக்கெட் கேட்டு தொப்பி எடுத்துகிட்டு கழுத்தி வச்சு வந்துட்டேன் ஃபீல் பண்ணுவோன்ட்டு செமையாக இருக்கும் மூஞ்சிலே அடிக்குது காற்றும் நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது செமையாக இருக்குது
ஐஸில் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பூஞ்செல்லியாக தான் அடிக்குது பொறுமையாக தான் நடக்க முடியுது தலைவருக்கு பாய் சொல்ல வேண்டிய டைம் வந்துச்சு கிளம்புறேன் இன்றைக்கி நான் அவர் இங்கே இருந்துட்டு வண்டியில் ஏதோ மாட்டணுன்னாங்க கொக்கி கொக்கி ஏதோ மாட்டிட்டு நாளைக்கு நாளானைக்கு அப்படியே ஜாலியாக ஆரம்பிப்பார் மக்களே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வந்தாச்சு ட்ரெயினு உள்ளே வந்தாச்சு பில்டிங்கு பனியாக இருக்குது எல்லா இடமும் தலைவர் நமக்காக உள்ளே இருக்கே வந்துட்டார் என்ன எதிர்பார்க்கவே இல்லை கிராஸ்னி ஆர்க்கிலேருந்து ஒரு லிஃப்ட்டுக்காக கேட்டது கடைசியில் பைக் காலில் வந்து நம்ம கூட தங்கி ரெண்டு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இப்போ இங்கே வரைக்கும் வந்து ட்ராப் பண்ணுறாரு பயங்கரமாக ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார் ட்ரெயின் ஏற பனியில் வந்திருக்கோம் தலைவர் டிகிட்டு கேட்கார் தலைவர் நம்மளுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு எந்த பாக்ஸுனு ஸோ நானாக தனியாக வந்திருந்தால் லேட் ஆகிருக்கோம் கண்டிப்பாக ஏன்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டு போட்டு பேசணும் பட் தலைவர் நமக்காக உள்ளே வந்தார் ட்ரெயின் ஏரியாச்சு நம்ம தான் லாஸ்ட் பாக்ஸ் என்ன நினைக்க பின்னாடி ட்ரெயின் இல்லை முராத் அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு கம்பார்ட்மெண்ட்டு சீட்டு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ உள்ளே வந்துட்டேன் வந்துட்டோம் நான் பாய் சொன்னேன் டைம் இல்லை ஏன்னா ட்ரெயின் டக்குன்னு ஏற்றுறாரு அவர் எல்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணுறப்பேன் ட்ரெயினை காட்டுறேன் என் கூட கோ பேசஞ்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் இங்கே உட்காரணும் பட் அந்த பொண்ணு படுத்து கிடக்குது ஸோ அதோட லக்கி தூக்கி மேலே போட்டேன் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டமே இருக்குது எல்லாம் பிஸி ஆயிட்டாங்க காக்தி பியாசவ் லேக் அவர் பேர் ஓ லேக் வாட் இஸ் யோர் அண்ணா விச் சிட்டி ஆர் யூ ஃப்ரம் ஐ எம் ஃப்ரம் சிரம்போவா சிரம்போவா லிட்டில் டவுன் ஓ வேர் இஸ் இட் நியர் கிருஷ்ணியார் நோ ஃபார் நோ சுபிஸ் ஓ நியர் குட்ஸ் ஓம்ஸ்க் ஓம்ஸ்க் யோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஓம்ஸ்க் யாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாது எனக்கு ரஷ்யன் தெரியாது ஸோ அப்படி அப்படி தான் பேசின்னு இருக்கோம் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒரிஜ் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் ஒரிஜ் ஜெமிலியா ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் ரஷ்யா எல்லாம் ரஷ்யா தான் இப்போ உஸ்பெக்கு கசாக்கி யாரும் இல்லை நாமளும் தான் இங்கே இந்தியாவில் உட்காந்துருக்கேன் இங்கே மொத்தம் நாலு சீட்டு தான் இருக்குது இது வந்து எக்கனாமிக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் அதுவும் கிடையாது இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட்டு டப்பா இதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஒருத்தர் பத்திரிக்கா ரெண்டு வச்சுருக்கீங்க மூணு இருக்குது இதே மாதிரி நாலு இருக்குது அப்புறம் மேலே லக்கேஜ் வைக்கிறது இருக்குது அங்கே இங்கே ஸோ லைட் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் லக்கேஜ் வைக்கிறது இருக்குது இது நம்ம சீட்டு கீழே ஒரு பண்ணு படுத்துருக்கு சீட்டுக்குள்ளேயும் நீங்கள் லக்கேஜ் வைப்பாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் லக்கேஜ் தான் பாருக்கு அங்கே கூட வைக்கலாம் பட் அங்கே ஏதோ செருப்பு வச்சுருக்கேன் இது இப்படி இறக்கி விட்டோன்னா கீழே மூடிக்கும் ஸோ வெளில பார்த்தோன்னா சென்னையிலேருந்து இதான் வியூ ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டியிருக்காங்க மற்றபடி இதுதான் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆளுங்கெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு தான் உட்காந்துருக்காங்க மக்களே இவர் பார்த்தீங்கன்னா டீ வாங்க வந்திருக்காரு சரி டிவி டீ வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு கப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது க்ரீன் டீ ஸோ அது மேட்ரு கிடையாது இந்த கப்பை பாருங்களேன் ஸோ ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி கப்பில் தான் சுடு தண்ணி ஊற்றி தராங்க செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அதான் காட்டலான்னு பார்த்தேன் ரஷ்யன் ட்ரெயின் பாத்ரூம் ட்ரெயின் பாத்ரூம் ரஷ்யன் ட்ரெயினில் இருக்க பாத்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் கூட கைகள் ஒரு ஏரியா இது அமுக்குனா கீழே பிச்சுக்கணும் வந்துச்சா கைகள் ஒரு இது சோப்பு ஸோ தண்ணி என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐயோ நிற்க மாட்டேங்குது ஆ ஓகே அது வேணும் ரொம்ப போல் அப்புறம் டாய்லெட்டு டாய்லெட் இது எழுதி வச்சுருக்காங்க ஒரு வேலை அண்டர் ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஏதோ ஒட்டிருக்க எழுதியிருக்காங்கன்னு நினைக்கேன் ஸோ டாய்லெட் போ பேப்பர் போடுற இடம் டாய்லெட் பேப்பர் இன்னும் கொஞ்சம் பேப்பர் இங்கேயும் கொஞ்சம் பேப்பர் எல்லா பேப்பரும் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடாது தான் பண்ணால் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஃபைன் அப்படின்னு நானே அசீம் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் யூ கேன் ஃபேஸ் அ ஃபைன் அப் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நம்ம ஊர் காசு ஆயிரத்தி எட்நூறுபா அப்படி வரும் ஸோ ஸ்மோக்லாம் இங்கே இருந்தால் பண்ணிடுறீங்க உள்ளே நான் ஆக்சுவலாக அதுன்னா பேண்ட்டு மாற்ற வந்தேன் மாற்றினா மாற்ற வரல 
மூணு பேண்ட் போட்டிருந்தேன் ஸோ ஒரு பேண்ட்டை மட்டும் கழட்டிட்டேன் ஏன்னா ஹீட்டாக இருக்குது உள்ள நான் இருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா ட்ரெயின் வேறு ஆடுது நிற்க முடில இதுதான் பாத்ரூமே வெளிலேருந்து ஸோ கீழே பார்த்திங்களா ஸ்கெடியூல் நான் வச்சுருக்கேன் ஏன் யார் கிளீன் பண்ணுவா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஸோ இதான் கதவு தலைகாணி கவர்லாம் தரீங்கப்பா நம்ம ட்ரெயினுக்கும் ரஷ்யாவில் இருக்க இந்த ட்ரெயினுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே சுடு தண்ணி ஃப்ரீயாக தரீங்க நம்ம ஊரில் தரமாட்டானுங்க அது ஒன்றா அப்புறம் இங்கே மொத்தம் நாலு டப்பா தான் இருக்குது நம்ம இதில் ஆறு இருக்கும் அதோடு இங்கே மேலே லக்கேஜ் வைக்கிறது இருக்குது நம்மள்ட்ட அது கிடையாது நம்ம கீழே வைப்போம் அப்புறம் பெட்டெல்லாம் தராங்கப்பா இந்த படுக்கிறதுக்கு பெட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஊரில் தரமாட்டாங்க நம்ம அப்படியே படுத்துகிறோம் இது வந்து ஜென்ரல் கிளாஸ் தான் நம்ம இதில் எப்படி இருக்கிறது சீப்பஸ்ட் எக்கனாமிக் கிளாஸு அந்த மாதிரி இது வேறு என்ன அவ்வளோதான்ப்பா மற்றபடி பெருசாக எதுவும் இல்லை அப்புறம் இவங்க ட்ரெயின்லாம் நல்லா அடைச்சிருக்கோம் ஏன்னா விண்டரில் குளிராக இருக்கும் இல்லை உள்ளே வாமாக இருக்கிறதுக்காக நல்லா அடைச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ அடைச்சிருக்காது நம்ம டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி பெட்டு கொடுத்துருக்கானுங்களா அதை செட்டப் பண்ண போகிறேன் நம்ம இதிலே படுப்போம்ல இங்கே அப்படி கிடையாது இதுக்குன்னு பெட்டு கொடுக்கணுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை தூக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது இருக்கணும் மக்களே ட்ரெயினை ஒரு டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸ் நிப்பாட்டிருக்கானுங்க இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் எதுக்கு நிப்பாட்டினானுங்கன்னு தெரில பேசிக்காக இந்த ஏரியாவில் கஸ்டமர்ஸ் ஏறுவாங்களே கஸ்டமர்ஸ்னால் பேசஞ்சர்ஸ் ஏறுவாங்களே அதுக்காக 
நான் கூட வெளில வந்து ஏதாவது கடை இருக்கும் ஏதாவது வாங்கிக்கலான்னு பார்த்தேன் உணர்த்தியும் காணும் இவங்க தான்ப்பா டிக்கெட் கண்டக்டர் ஸோ செக் பண்ணிருக்காங்க பூசாயிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு இதான் ட்ரெயினே நம்மளது தான் கடைசி டப்பா பார்த்தீங்கன்னா உறந்து போய் கிடைக்குது பின்னாடிலாம் அதே மாதிரி மேலேயும் ஐஸ் ஐஸாக இருக்குது இவங்க ட்ரெயின் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதான் ஸ்டேஷனே எல்லாம் வெளில வந்து தம்ம வச்சுருக்கானுங்க இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையெல்லாம் வீல் சேரில் சுற்றிக்கிட்டு வராங்க ட்ரெயினை கீழே நிப்பாட்டும் போது ஏதாவது தட்டினு இருக்காங்கப்பா ஐஸ் எடுத்து விட்றாங்கன்னு நினைக்க போயிட்டாங்க மொத்தமே ஆறு ஏழு பட்டி தான் இருக்குது போல சின்ன ட்ரெயினு நிறைய பேர் அங்கே உட்காந்து குனிஞ்சு குனிஞ்சு பார்த்துருக்காங்களே ஐஸ் அதில் எடுத்து விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்க மக்களே இந்த ட்ரெயினில் படிக்கட்டு இருக்குல்ல செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படிக்கட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தான் அட்டாச்சுடு அது கீழே இருக்குல்ல அதை மடிச்சு விட்ருவாங்க ட்ரெயின் எடுக்கும்போது இந்த இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து கவுத்தி விட்ருவாங்க ஸோ அது மேலே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சாத்திட்டு கிளம்பிடுவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பணியை க்ளீன் பண்ண போகிறாங்க சார் யாரையும் நவந்து போக சொல்கிறாங்க அவங்க தான் டிக்கெட்டும் செக் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் படிக்கட்டையும் க்ளீன் பண்ணுறாங்க ஸோ மல்டி டாஸ்கிங்காக இருக்காங்க கண்டக்டர்ஸ்லாம் வேறு லெவலு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிருக்காங்க வேறு லெவல் இப்போ ஒரு சும்மா இல்லாமல் தேய்ச்சின்னு இருக்காங்க இந்த அக்கா ஸோ மொத்தம் கிளியர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு கடை கூட இருக்காது ஏன்னா பனியில் சம்மராக இருந்தாலும் ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னா அவங்க ரெண்டு சீசனுக்கும் சேர்த்த மாதிரி தான் கட்டியிருக்காங்க ஸோ கடை எதுவும் இல்லை திரும்பி உள்ளே போகிறேன் காலையெல்லாம் பனி ஓட்டிக்கிச்சு பனி ஓட்டி எடுக்குன்னு தெரியல இந்த அக்கா இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணாங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஃபோன் இல்லை தான் சொல்ல வந்தாச்சு அவங்க என்ன அதை இப்படி மடித்து போட்டு இது இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டு இதை வச்சு லாக் பண்ணிடுவாங்க மக்களே இங்கே ஒரு ஐடி மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஸோ பேசிக்காக அவங்க தான் ட்ரெயின் மேனேஜரு ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுமோ என்னமோ தெரில அதை போட்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே மட்டும் இல்லை அங்கேயும் இருக்குது ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அவங்க மூஞ்சியை போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லாம் வச்சுருக்காங்க உங்களே இது சாப்பிட கொடுத்தாங்க இது பேர் வந்து செபூரேக்கா ரைட் செபூரேக் We we buy this in shop or you make it in? No, we make it. Uh, okay, we eat this in the shop. Let's meet the photo. Let's see what we can do. Let's meet the meat. 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 It's nice. Thank you. Let's see the samsa. 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 இவ்வளோதான் சொன்னார் சம்சா கிடையாதுன்னு எனக்கு ஆனால் சம்சா மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் அவர் இல்லைன்ட்டு சம்சா நியர் அது ஒன்று டிரான்ஸ்லேட்டரில் டைப் பண்ணிட்டுருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறாங்க அவர் ஏதோ சொன்னார் அது எனக்கு புரியல வேறு மீட்டு அது ஆடு இது மாடு அந்த மாதிரி கணக்கு நினைக்கிறேன் அப்புறம் செய்கிற விதம் வேறு யார் ரெண்டுத்துக்கும் ஸோ அதனால தான் சம்சா மாடி கிடையாதுன்னாரு பட் எனக்கு டேஸ்ட்டு சிம்லராக தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் யார் பெருசெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதில் என்ன அதிகமாக இருந்துச்சு அவ்வளோ தான் நல்லா இருந்துச்சானா மக்களே டிக்கெட் வாங்குறதுலேருந்து க்ளீனிங் வேறு வரைக்கும் கண்டக்டர் தான் பார்க்குறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரெயினில் இவங்களே தான் இப்போ க்ளீனிங் வேலையும் பார்க்குறீங்க ஒம்பது பத்துக்கெல்லாம் ட்ரெயினில் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இங்கே உள்ளே இருக்க வெளில லைட் மட்டும்தான் இருக்குது மற்ற லைட்டு மஞ்சள் கலர் லைட் ஒன்று இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க மொத்தமாக இங்கே மேலே ஏறுறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஜம்ப் படிச்சு ஏறுற மாதிரி இருக்குது அவருக்குன்னு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் அவரே ஜம்ப் அடிக்கிறாரு நம்ம ஊர்லலாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா சைடில் அந்த கால் வச்சு ஏறுவோம்ல அது அது தான் ஆனால் நம்மளதே பரவாயில்ல ஏனி இருக்கும் இது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது மக்களுக்கு எனக்கு அங்கே இன்ஸ்டாக நைட்டு படித்து தூங்கிங்க ஸோ இதுதான் தலைகாணி இந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது என்ன சொல்ல இன்ச்சு உட்காரலாம் முடியாது இன்ச்சு தலை அடிக்கும் ஸோ அதனால் படுத்தே தான் இருக்கணும் இறங்கணும் எந்திரிக்கணும்னா கீழே இறங்கி தான் உட்காரணும் கீழே இருக்கிற தூயின் இருக்காது ஸோ கீழே இறங்கி உட்கார முடியாது என்னோட குட்டி பேக் வந்து கால் கட்டி வச்சுக்கிட்டேன் சேஃப்டிக்காக ஒரு ஹைட் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு மேலே ஹைட்டாக இருந்தால் கால் கண்டிப்பாக அடிக்கும் மடக்கி தான் படுக்கணும் மக்களே நம்ம இறங்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஸ்டேஷன் வந்துடும் கிராஸ்னே இருக்குது 
இங்கே என்ன இந்த ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடியே வந்து நம்ம பெட்டெல்லாம் கொடுத்தாங்களா அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாப் வர போது ரெடி ஆகிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி You guys are going to hotel, right? Yes. Okay, then. take care. Maybe I'll do message you. Okay. <laughs> you be in touch. Excuse me? Do you guys know how to reach the bus station? Uh, <laughs> I really don't know. Uh, Maybe I'll take a map. Not the bus. Is there exit if I go straight? Uh, you go there. Mm-hmm. How to reach to the top? இங்கே ஸ்டேஷன் எப்போவுமே பயங்கரமாக இருக்குது இதுக்கு நான் ஏற்கனவே வந்திருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவது வாட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏதோ பெயிண்ட்லாம் அடிச்சிருக்காங்க பனி வேறு பெய்யுது லைட்டாக ஸோ பஸ் ஏறணும் எண்பத்தொன்று இல்லைனா அறுபத்தி நாலு எதுவுமே இல்லை வெயிட் பண்ணுவோம் பஸ் ஸ்டேஷனில் எயிட்டி ஒன் பஸ் வந்திருக்கு இட்லேயும் நான் போகலாம் பட் என்ன அங்கே போய் பதிமூணு நிமிஷம் நடக்கணும் ஸோ அறுபத்தி நாலுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் பனி கொஞ்சம் பெய்துப்பா ரொம்ப லைட்டாக நல்லா இருக்கேண்ணா பனி வரும்போதெல்லாம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம அப்பப்போ தானே பார்ப்போம் அதனால் நல்லா இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படியே ஏறி உட்காந்தோன்னா இப்போ எயிட்டி ஒன் போச்சுல்ல அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் போய் சேரேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கணும் எனக்கு ஒரு மணி நேரம் அவங்க போய் சேரேன் பட் அங்கே போனோடனே நான் ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ஆனால் வீட்டுக்கு போயிடலாம் இல்லைனா இதுலனா பதினஞ்சு நிமிஷம் நடக்கணும் இந்த பேக்கை தூக்கிட்டு நடக்க கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் காரம் நல்ல அதனால தான் அடுத்த பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ கம்மியாகலாம் இல்லை கையை கொண்ட நேரம் வெளில வச்சிருக்கே ஒன்றும் ஆகல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊருக்கு வரும்போது தான் அள்ளு விட்டு அப்படியே கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்கு குளிர் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா போய் பாருங்கள் அப்படியே கதறி நிற்பேன் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்ல அப்படியே வழியில் துடிச்சு நிற்பேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கான நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போட்டு விட்டுறேன் மேலே இங்கே அந்த ஐ பட்டன்லேயும் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் வெளியே வச்சிருக்கீங்கல தன் டன்னு தலைவனை திரும்பி பார்த்துருக்கோம் நமக்காக வந்திருக்காரு கசூல்கா கசூல்கா கடைசியில் கசூல்கான்னு ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அங்கே போய்